ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நியா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனல் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது ஒன்பது ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இக்விட்டி மார்க்கெட் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கறத பத்தியும் நாளைக்கு என்னென்ன கம்பெனியோட ரிசல்ட் வருது எஃப்ஐஏ இண்டியா டேட்டா இன்டர்டேக்கு ஸ்டாக்ஸ் இது எல்லாமே பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் நம்புறேன் சோ லைக் பண்ணுங்க கூடவே இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கரெக்டான கம்பெனி நீங்க தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நாலேஜ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லயே உங்க ட்ரேடிங்கை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள வரலாம் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் முப்பது புள்ளிகளுக்கு மேல உயர்ந்து நிஃப்டி பிப்டி இன்னைக்கு க்ளோஸ் ஆயிருந்தது ஸோ பத்தாயிரத்தி எட்நூறு அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் அதை வந்து கட் பண்ணிச்சுனா மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக போகும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது ஸோ போஸ்ட் மார்க்கெட்டில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்ட் மார்க்கெட் வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன் பாருங்க ஸோ இப்போ நம்ம கரண்டாக மார்க்கெட்டுக்கு போகலாம் ஒன்பதாம் தேதிக்கு எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ மார்க்கெட் வந்து மேனேஜ் டு ஹோல்ட் அபோவ் ஃபிஃப்டி டிஎம்ஏ ஸோ இது வந்து ஒரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ சப்போஸ் மார்க்கெட் வந்து பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலே ஹோல்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதுலேருந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற நல்ல லெவலுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு டவுன் சைட் சப்போர்ட்டாக பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து பத்தாயிரத்தி அறநூறு அப்படிங்கிற லெவல் இருக்குது ஸோ அதை கட் பண்ணிச்சுன்னா மார்க்கெட் ஒரு டவுனுக்கு போயிடும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம பியோட் லெவல்ஸ் பார்க்கலாம் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆன நிஃப்டி ஃபிஃப்டி பேஸ் பண்ணி நம்ம பிவோட் லெவல்ஸ் கணிச்சோம்னா முதல் சப்போர்ட் லெவல் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது அதை கட் பண்ணிச்சுன்னா பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினெட்டு தேர்ட் சப்போர்ட் பத்தாயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆயிருந்தாலும் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஹை போயிட்டு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற லோவை கட் பண்ணாமல் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் நல்ல ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதுக்கான பியோட் லெவல் சப்போர்ட் வந்து இருபத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்றுக்கு கீழே இருக்கு அதை கட் பண்ணிச்சுனா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலு அதை பிரேக் பண்ணிச்சுனா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி பத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூற்றி பதினஞ்சு அதுக்கு மேலே இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரீ இருபத்தி எட்டாயிரத்தி பதினாறு எஃப்ஐஐ அண்ட் இஏ டேட்டா பொறுத்த வரைக்கும் எட்டாம் தேதியோட முடிவில் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடிக்கு மேலே சேல் நடந்திருக்கு டிஏஇல அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுக்கு கோடிக்கு மேலே பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு அடுத்து நம்ம ஸ்டாக்ஸில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோல் இண்டியா கால்பால் கெயில் குமன்சன் என்ஃபி பெட்ரோநட் என்ஹெச்பிசி ஐடிசி ஓஎஃப்எஸ்எஸ் பிரிட்டானியாலாம் ஹை டெலிவரி பர்சன்டேஜில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகளாக இருக்குது எயிட்டி டூ ஸ்டாக்ஸ் வந்து லாங் பில்டப்பில் இருக்குது அதில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் விகார்ட் ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஓரியன்ட் பேங்க் யூபிஎல் முத்தூட் ஃபினான்ஸ் எம்சிஎக்ஸ் பேங்க் இந்தியா ஜஸ்டயல் ஸ்ரீ இன்ஃப்ரா உஜ்ஜீவன் அடுத்தது நாற்பத்தி ஏழு ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஷார்ட் கவரிங்கில் இருக்கு அதில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் என்பிசிசி ஜிந்தால் ஸ்டீல் ஐஓசி கேஸ்ட்ரோல் இண்ட் காத்ரேஜ் இன் டிசிபி பேங்க் எச்ஆர் மோட்டார்ஸ் ராம்கோ சிமெண்ட் என்ஹெச்பிசி டாக்டர் ரெட்டி அடுத்தது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஷார்ட் பில்டப்பில் இருக்கு அதில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் சீட் லிமிடெட் கேஎஸ்சிஎல் டிஷ் டிவி இந்தியா சிமெண்ட் ஹேவல்ஸ் ஜீல் அப்போலோ டயர் ஹிண்டால்கோ அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் கோட்டாக் பேங்க் பத்தொன்பது ஸ்டாக்ஸ் வந்து லாங் அன்வைண்டிங்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் ஹெக்ஸாவேர் அஜந்தா ஃபார்மா என்டிபிசி ஐஜிஎல் தோரன் ஃபார்மா மைண்ட்ரி பிடிசி டாடா கம்யூனிகேஷன் ஹின் பெட்ரோ அதுக்கப்புறமா கேபிஐடி ஸோ நியூஸஸ் இருக்கிற பங்குகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் பேங்க் இந்தியன் பேங்க்குக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் போர்டு வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட
அடுத்தது நியூஸஸ் இருக்கிற அடுத்த கம்பெனி ஓரியன் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ஸோ பேங்க் வந்து சோல் பண்ணியிருக்காங்க பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பர்சன்ட் இக்விட்டி ஸ்டேக் இன் என்எஸ்டிஎல் இ கவர்னஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவுட் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் இக்விட்டி ஸ்டேக்கு அடுத்த நியூஸ் வந்து பேங்க் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரப்போசல் ஃபார் ரைசிங் கேபிட்டல் ஃபார் அன் அமௌண்ட் ஆஃப் அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கிட்ட அவங்க ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதில் தான் நியூஸஸில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் பேன் பேன் பண்ணியிருக்கிற பங்குகள்னு பார்க்கும்போது அத்தானி பவர் ஜெட் ஏர்வேஸ் ஸோ இதெல்லாமே ஜென்ரலாக நம்ம பார்க்குற விஷயம் ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குளோபல் நியூஸ் ஸோ குளோபல் நியூஸ் இன்னைக்கு பரபரப்பாக இருந்தது என்னென்னா வேர்ல்ட் பேங்க் குரூப் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் ஜிம் யங் கிம் ஸோ இவர் வந்து உலக வங்கியின் தலைவராக பதவி வச்சு வதை வகித்து இருந்தாரு அந்த பதவியை பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி வந்து ரிசைன் பண்ண போறாரு ஸோ இந்தியாவில் எப்படி நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஆர்பிஐ கவர்னர் மிஸ் உர்ஜித் பட்டேல் ரிசைன் பண்ணது ஒரு நியூஸ் அதுக்கப்புறமா மிஸ்டர் சக்திகாந்த தாஸ் பதவியேற்க போறாரு அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸ் வந்து அந்த நெகட்டிவை வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டுக்கு மாத்துனது அந்த மாதிரி இவர் வந்து பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி ரிசைன் பண்ண போறாரு அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கிற காரணம் வேற பணி இருக்கிறதுனால நான் ரிசைன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இவரோட பணி காலம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கு பட் அவர் வந்து இப்ப ரிசைன் பண்றாரு ஸோ இவருக்கு பதிலா என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா ஜிம்மின் பதவி விலகலுக்கு பிறகு இடைக்கால தலைவரா கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜிவா இவங்க வந்து செயல்படுவாங்கணும் இவங்க யாருன்னா தென்கொரியா தலைநகர் சியோலில் பிறந்து மருத்துவ பட்டம் பெற்று டாக்டரா பணியாற்றியவங்க உலக சுகாதார அமைச்சு அமைப்பில் இருந்து ஆலோசகராக இருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து இடைக்கால தலைவராக பதவியேற்றுக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு அப்புறமா யாரு வரப்போறா அவ இந்த நியூஸ் ப்ரா பாசிட்டிவிட்டா இருந்ததுன்னா அப்போ அது வந்து குளோபலை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இது வந்து குளோபலில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக இருக்கு ஸோ அடுத்து நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்குற உலக பங்கு சந்தை எப்படி இருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து க்ரூட் ஆயில் பிரைஸ் தற்சமயம் எப்படி ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கா அதெல்லாம் ஜென்ரலாக பார்க்கலாம் ஸோ தற்சமயம் வந்து வேர்ல்ட் மார்க்கெட்டு எப்படி இருக்குன்னா யூஎஸ் மார்க்கெட் நல்ல பாசிட்டிவாக இருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட் கம்ப்ளீட் பாசிட்டிவாக இருக்கு ஏசியன் மார்க்கெட் நேரோவாக இருக்கு எஸ்டேக்ஸ் நிஃப்டி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளிகள் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தொன்று அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்கு ஸோ நாளை மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகுதோ அதை பொறுத்து நம்ம மார்க்கெட்டில் சேஞ்சஸ் வரும் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பங்கஜ் பாலி பேக் டெல்டா கார் பஜாஜ் கார் இண்டஸ்டன் பேங்க் இந்த நாலு பங்குகளுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வருது நாளைக்கு ஸோ இதை நம்ம கவனிச்சுக்கலாம் அடுத்து முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் ப்ரைஸ் எழுபது ரூபா இருபது பைசெல்லாம் ஐம்பத்தோரு பைசா பாசிட்டிவாக இருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து அகேன்ஸ்டாக இருக்கு பட் ரேட் வந்து ஏறி இருக்கு அதே மாதிரி க்ரூட் ஆயிலோட ப்ரைஸ் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸ் ரெண்டு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஒரு பாசிட்டிவாக தான் இருந்தது நம்ம ஈவினிங் மார்க்கெட்டில் செக் பண்ணும்போது ஸோ அதையும் நம்ம செக் பண்ணிடலாம் தற்சமயம் க்ரூட் ஆயிலோட ப்ரைஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் புள்ளிகள் உயர்ந்து நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி மூணு ஏழு அப்படிங்கிற லெவல் இருக்கு ஸோ ஈவினிங் பார்த்ததை விட டவுன்ல இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் இல்லாம இன்னைக்கு கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீக்ல அதாவது பத்தாம் தேதி வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகுறது என்னன்னா டாடா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஸோ இதுக்கு வந்து பைபேக் கொடுத்துருக்காங்க ரெக்கார்ட் டேட் வந்து பதினொன்னாம் தேதி ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஸோ பதினொன்னாம் தேதினா நமக்கு வந்து எட்டாம் தேதியே நம்ம ஸ்டாக் வாங்கியிருக்கணும் ஒன்பதாம் தேதி வாங்கினா டி ப்ளஸ் டூவில் நமக்கு கிரெடிட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பைபேக் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்து குஜராத் கேஸ் லிமிடெடோட பதினஞ்சு பதினாறு பதினாறாம் தேதி நம்ம அக்கௌண்ட்ல இந்த ஸ்டாக் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஃபேஸ் வேல்யூ ஸ்பிளிட் நடக்கிறது நமக்கு பாசிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் பதினாலாம் தேதி கூட நம்ம வித்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வீக்குக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸ் அடுத்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போட்டிருந்தாரு ஸோ டுமாரோ எஸ் பேங்கோட சீஃப் நேம் கோயிங் டு பி அனவுன்ஸ்ட் ஸோ அதை வச்சு ஒரு குரூஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் ஆன நூத்தி தொண்ணூறுல இருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலில் கட் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம பை பண்ணலாம் அண்ட் டு கமிங் மந்த் வந்து குவார்டர் ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவாக வரப்போகுது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கூட நம்ம நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபண்டமெண்டலாக நியூஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இது அவ